不動産屋さんの会談ですさてこのお話は仮名ですが不動産業者の吉尾さんからいただいたお話です今から数十年前吉尾さん夫婦は東京から埼玉に引っ越すことになり物件を探すことになりました吉尾さん夫婦はお互いいくつか候補を選び見て回ったそうですその中に奥さんが選んだ越谷の一戸建てがありましたその一戸建ての前に到着した時でしたすでに吉尾さんは嫌な気分がして胸騒ぎがしてきたそうですでも吉尾さんの奥さんはその洋風な家の外観からすでに気に入っているようでワクワクしながら不動産屋さんでもある吉尾さんに「早く玄関開けて」と催促しました吉尾さんが玄関を開けると正面にすぐ襖がありましたそのため少し玄関が薄暗く吉尾さんはすぐにその襖を開けたそうですするとその瞬間奥の和室から白いもやが煙の塊のようにスーッと出てきました吉尾さんは思わずうわーっと叫んでしまいましたでも奥さんはすでに左手のリビングルームに移動していて吉尾さんの叫ぶ声にも気がつかずわあ広いここにしようよと興奮していました確かに比較的地区朝で 4LDK の広い2階建ての家で作りも洋風で奥さんが気に入るのも仕方がありませんでしたでも吉尾さんは正直最初に感じた嫌な予感もさることながらこの家は駅から20分も歩くし知らない土地柄で駅が進まなかったそうですただ奥さんがあまりに気に入っているのでこれといって反対する強い理由がないため押し切られてしまい結局契約することになりました引っ越し当日は奥さんの妹さんとお母さんも手伝いに来てくれたそうですその夜はみんなで鍋を囲みほっと一息くつろいで寝ることになりましたそこで奥さんのお母さんと妹さんには客間として使う予定の1階の和室に寝てもらうことにしましたその時にはさっきその和室から出てきた白いもやのことはすっかり忘れていましたそして吉尾さん夫婦は2階の寝室で寝たそうです次の日の早朝吉尾さんが6時に目が覚め少し早いのでリビングでテレビでも見ようと下に降りるとそこには下痢のお母さんと妹さんがすでに起きていましたそして2人は吉尾さんが何か言おうとする前にこう言ったそうです「おはよう新居に入居早々」。こんなこと言いたくないんだけど、私たち昨夜、金縛りにあって、怖くて寝られなかったのよ。それを聞いて吉尾さんは、お母さんたちが寝ていた和室は、吉尾さんが白いもやを見た和室だったことを思い出しました。でも吉尾さんはそのことは言いませんでした。そして結局、引っ越しの手伝いで、疲れていたんだろうということで済ませ、二人は帰っていきました。その日以降下の和室では誰も寝ることはなく家では特に何事も起こりませんでしたそれからしばらくしてからですある日仕事の飲み会で終電を逃しどうせタクシーで帰るならもう少し飲むかということになり吉尾さんはタクシーで家に着いたのが深夜の3時ごろになってしまったそうですさてタクシーを降りて家の玄関で鍵を開けようとすると吉尾さん酔ってたんですね。鍵が入っていたカバンをタクシーの中に置き忘れたことに気がつきました。携帯もそのカバンの中だったので、タクシー会社に連絡することもできません。公衆電話を探してそこから奥さんに電話をして開けてもらうというシナリオだけは一番避けたかったそうです。さて、当然ですが、玄関はしっかり鍵が閉まっていました。そこで裏の勝手口に回りましたが、やはり鍵がかかっていましたその勝手口から裏庭に回りリビングのガラスドアを確認しましたがやはり鍵はかけられていました最後に雨戸が閉まっている例の和室のサッシの引き戸の鍵を確認してみようと思いましたそーっと音がしないように雨戸を少しずつ開けていきサッシの引き戸に手をかけるとスッと引き戸が開きました
吉尾さんはやったと思いそーっと足音を消して忍び足で和室に上がり込みましたすると和室の照明の一番暗い豆電球がついていたのですそして吉尾さんはドキッとしたそうですそこには布団が敷いてあり誰かが寝ていたのです奥さんがこの和室で寝ることはないので吉尾さんはまたお母さんが来てるのかなと思いました誰であれ起こさないようにそーっとそーっと忍び足を続けて和室の出入り口に進み襖を開けて部屋を出ましたそして襖を閉めようと振り返った時今さっきついていた豆電球が消えているのですですから和室の中は真っ暗でした吉尾さんの背後からの玄関の明かりでかすかに和室の中が見えたのですがそこにはさっき敷いてあった布団もなく寝ていた人も消えていましたするとあの白いもやの塊が和室の中に渦巻いているのが分かりました吉尾さんは恐ろしくなり急いで襖を閉めましたそしてリビングのテレビを音を消してつけっぱなしにしてずっと起きていたそうですしばらくすると和室から聞いたことのない鈴の音がしてきましたその鈴の音はずっと続きそしていつの間にかお経が聞こえてきましたその時とても怖かったのですがなぜか吉尾さんは和室の中を確かめたいという気持ちが先行していたんだそうですそこで勇気を振り絞ってさっき閉めた襖をそーっと少しだけ開けてみましたその瞬間から吉尾さんは恐怖で体が動かなくなってしまいましたその和室には先ほどの布団が敷かれており誰かが寝ているのですがその顔の部分には白い布がかぶせられていましたそれは誰かのご遺体であるのは一目瞭然でしたそしてそのご遺体の横には一人の僧侶が座っておりお経を唱えていたのでした吉尾さんは体が動かせないまま目もつぶれず恐怖の中ただただ光景を見つめているしかありませんでしたどれくらい経ったのか時間の感覚さえなくなりましたが気がつくとその光景は白いもやに変わっていき最後はスーッと消えていきましたそれと同時に体も動くようになったということでしたそれからというもの吉尾さんは一階の和室を使うことはやめ部屋に出入りもしないで生活していたそうですただあの日見た誰かの葬儀のような光景が吉尾さんは気になって仕方がありませんでしたそして前のこの家の居住者はどんな人だったのかまたご近所ではこの家のことをどう思っているのかが知りたくなったそうですそこは不動産屋さんの吉尾さんですから早速その調査力でご近所の酒屋さんやお蕎麦屋さんなどに聞いてみることにしましたそこで分かったことは前の居住者はこの家の所有者つまり大家さんである有名銀行を退職された物静かな初老の夫婦でした奥様は体が弱くほとんど近所付き合いもなく家にいる人だったそうでこの家が貸し出される少し前にこの家で亡くなっているとのことでしたそして葬儀もこの家の例の和室で執り行われたそうです旦那さんは奥様が亡くなると息子夫婦と同居することになりこの家を貸し出したようでした亡くなった奥様はこの家をこよなく愛し庭の手入れやガーデニングが趣味だったということですこれらのことを聞いて吉尾さんは亡くなった奥様は自然死で少しほっとしましたそして少しずつあの夜の光景のことは思い出さなくなっていきましたさて入居してから半年ぐらい経った頃でしたそれは8月の暑い季節でした吉尾さんの奥さんが用事で関西方面に泊まり出てかけることになり吉尾さんが一人で3日間家で過ごすことになりました
最初の晩はリビングでお酒を飲んで寝たそうです2日目は食事とお風呂を済ませてから2階の寝室に行き本を読んでいましたするといつの間にか寝落ちしてしまったようで明け方ごろにふと目が覚めたそうです吉尾さんはその時仰向けに寝ていたのですがなぜか布団がいつもより重く感じましたそして寝返りを打とうとすると体が動かないことに気がつきましたうわーこれは金縛りだとすぐ分かりましたすると自分の左腕がどういうわけだかピンと天井に向けてまっすぐ伸びていたのですまるで磁石に左手が引きつけられているかのように伸びきっているのですなんでそんな体勢になっているのか考える余裕もなく吉尾さんは自分の左腕の付け根に誰かがいる重みを感じました眼球だけ動かして見てみるとそれは半透明の小さな老婆で半身だけ吉尾さんに乗っかっているのでしたその老婆は吉尾さんをじっと見つめていました吉尾さんは声が出ず叫ぶこともできなかったのですがなんとか心の中で念仏を唱えたりしているとやがてその老婆は白いもやとなって天井の四隅に吸い込まれていったそうです吉尾さんはすぐに引っ越したかったのですがその後不思議にも老婆が現れることはありませんでしたただなぜか吉尾さんは家のあちこちで白いもやを見ることが増えていきました奥さんは家を気に入っていたので白いもやが見えるくらいでは引っ越しを考えることはできませんでしたそして結局吉尾さんはその家に5年ほど住みいつしか白いもやも気にならなくなっていきましたただこの家と関係あるかは分かりませんが吉尾さんの奥さんはこの家に住んでいる最中に突然死しているのだそうですご視聴ありがとうございましたよろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします